是救赎，直到你闯入我的世界。就算这世界破裂成一片黑暗，我们在黑暗中放战。其实。全貌成长。昨晚你们俩在公司睡的，你在胡思乱想什么呢？昨天是特殊情况，不得不留下。啊哦，那就是在公司睡的。睡啥呀？就过了个夜。公司睡的。嗯。我也想在公司睡啊。嗯，再睡吧。
。你也不说句话。他们说的没错呀，的确是在公司睡的。慢慢的长。不着急，我洗洗再还。喂，师傅，好，我马上到门口。快点，快点，这边，快，小心点啊，不要碰到人。来，来，小心点。来这边，这个位置啊，快点，这边放好了，向这边，对对对，好，沿这条线，这条线放好。好，师傅，嗯，这不是才换上吗？怎么拆了？谁知道呀？领导让换，我们就得换啊，没办法。要不您您向那边，别碰到你。这个这个要换掉。啊、哦、啊，来，去，小心点啊，放正了啊，放正了。来，看到摆直了啊。来，小心点，给我吧。再往里面。好，朱月。还真是你啊！有事吗？怎么样？我们的七国争霸玩了吗？七国争霸呀、啊！你不说，我还以为是我们无敌武将呢。<笑>同种类型的游戏谁都可以开发，但能不能成功，就得看命了。怎么样？你们那个游戏现在还有动静吗？你知不知道，我们为了做这个游戏投了多少宣传费？你知不知道我们有多少个营销 K O L？ 嗯？你和李寻不会还天真的以为我现在和大学时候一样吧？只能靠能力就能出头？你知道我们这两个游戏最大的区别在哪吗？你们只有那一点单薄的小众情怀。那点微弱的口碑一旦没了，就什么都没了。可我们还能挣钱，只要我们稍微花一点点小心思，就能把你们压得喘不过气来。这就是玩笑。我知道，你现在心里肯定在骂我卑鄙无耻，很多都这样骂过，骂 LP 抄袭、炒作。没底线，没关系，反正这个世界都是以结果论成败，人从来都只是崇拜强者。朱月，你有没有觉得现在这个场景好
熟悉啊！想完了吗？走了。你这车半年多跑了五万多公里，有点多呀。这是干嘛呀？看气浪呢。董总这是要卖车啊？哎，看样子是啊。咱俩刚才谈的价，再减五万。我跟你说，你就是奸商，你知道吧？我这身车衣花了有四万八呢。童总为什么要卖车？为什么？公司困难呗，贴补公司。我们公司已经困难到这个地步了。那你还以为呢？珍惜现在上班的日子吧，估计咱公司啊，要黄摊了。这 IP 为了宣传这个七国，简直就是不计成本。现在随便打开一个网站都能看见这网红脸，这真是要把我们往死里逼呀、啊！这七国我仔细玩过，他们的内容和武将如出一辙，但是他们的系统根本没有武将精巧。是啊，但是我觉得 LP 就没想让七国走多远，就是一波流。能赚多少赚多少，就这种缺德事儿，他们以前没少做过，熟能生巧，还正好能把我们给灭了。关键是他们的游戏联动性太强了 ，LP 在全国的游戏总用户数量上是数一数二的，所以他们的金币都是可以通用的。就算不玩七国，他们还可以留着玩别的呀。就这一点，咱们怎么比？根本就比不了，也比不起。哎呀！我看这次公司啊，是真的要完。你看这次啊，干脆就不来了。哎，这张凤还真有存货，正好俩，咱一人一个。不过赵特，那个玄铁神剑的补丁不太行，代码质量不够，你得再改一下。行了，组长。其实自打你来的第一天起，我就知道你不是一般人。所以，虽然我比你年长几岁，但也一直管你叫组长，因为敬佩。但事已至此，还补丁，还 bug， 你觉得有这个必要吗？行了，妹妹，面对现实吧，来，咱们干一个，就当敬自己啊。其实你能把武将这匹死马一成现在这份儿上，已经是奇迹了。所以，我觉得我们真的尽力了，问心无愧。但是不管怎么说，先保证后天的更新。我去找李旭。你平时打游戏吗？我不太打游戏，打什么游戏？打，对，我不怎么打游戏。最近有个苹果，还挺好。哎，就是跟他妈有关。做游戏，应该跟我爸其实还挺好玩的那游戏。是吗？对，然后它里面形象设计就特别的动漫形象。哦，那还挺不错。主要讲什么那游戏？就是讲一个动漫人物冒险，然后是吗？呃，呃，你朋友啊？啊，好，那你们先聊，有机会再见，拜拜。董思阳车都卖了，啊！公司都快没了，你还在这干嘛？现在七国争霸的宣传都霸屏了，我能怎么办？那现在怎么办？子弹都打出去了，难道中途能转弯吗？顺其自然吧
。什么叫做顺其自然？没钱做营销就别做了，反正怎么样也比不过 LP 的水军，及时止损。就这么算了？当然不是，你和赵腾继续做游戏，后天正常更新。那你呢？继续在这个地方喝咖啡啊？这是员工的个人隐私吧，朱组长。还有事儿吗？也不帮我洗洗吗？你那么有空自己不会洗啊？干嘛呀？这公司还没倒闭，你们在干嘛？干嘛？拆家呢？我说董总，你了解我们的性格，我们都不是爱钱的人。我就想着，这公司最后了，你。找点东西变现，算是给大家发遣散费了。大家在一块儿相聚一场是缘分，最后也得有始有终。发什么遣散费啊？什么有始有终啊？说什么呢？咱们飞扬不但不会解散，还得干票大的呢。打开。哪来的？李寻呢？把他给我找回来。我明白了，哥们。你是要干个大项？你说吧，第一步做什么？团建。哎呀！天一单不接，我们要去团建。这车都开到郊区了，董总不会带我们去野营吧？这天气要是野营会死人的。这是咱们飞扬第一次大团建，有就不错啊，别挑地儿。这个时候团建死不起。这你就不懂了，越是这个节骨眼上啊。咱越要凝聚士气，对，嗯，不像张放同志啊，身为 HR 总监，第一个嚷嚷遣散，带头动摇军心。我我那叫管理学，懂不懂？就这个时候才能看出谁要临阵脱逃。好嘛，你这还钓鱼执法呗？反正我是跟飞扬公司共存亡，是吧，东哥？去去去去去去！人家李李寻昨天晚上一夜都没睡，去了咖啡店还能怎么不睡？没有，他在公司加班儿。哎，不紧这到底要开多久啊？快了。咱们去哪儿？到了就知道了。您照顾，我先去忙了。啊，忙你的。好。
。哎，今天晚上咱们在这住一宿啊。啊。哎，今天谁的工作都不能做啊，踏踏实给我泡温泉去，把钱给我泡回来，我花了大价钱了。一人一斤。也不早说要住一晚，东西都没带。带什么东西啊？洗漱用品、酒店都有，没住过酒店。哦，化妆啊，长这么好看，不化妆更好看啊！对，得了，不回房间，直接跟我干饭去。哎，走走，干饭去。端起来，咱都喝不过。没完没了。哎，鱼头冲着谁？先喝三杯酒啊！啊，来来，郭大人。是你头一次创业吗？我从小啊，是我三叔给带大的。我三叔啊是机电厂的工人。哎，就中国那第一台轮式拖拉机，就是他们造的，那才叫真正的叱咤风云呢。我三叔跟我说啊，等我从摔跤队退役之后，就让我进工厂当工人。哎呀，当时想着呀。哎，计划没有变化快，我还没退役呢，那机电厂啊破产关门了，我啊就去开出租车喽。后来啊，我是因为一哥们儿打架进去了几年，出来以后啊，这出租车我也不想开了。我是想干点什么好呢，就打街上溜达。我记得那是一个夏天，哎呀，那天热的跟下火似的，这给我热热的呀。哎，路过一个什么 IT 公司门口，那电动玻璃门一开，那股凉风唰就吹到十米外我身上了。你知道当时给我爽的呀！哎呀，凉快！我就坐门口，我说我吹吹风。结果怎么着？那保安过来就把我赶走了。嘿，我当时就想啊，我知道我干什么了，我要开一家 IT 公司，我就为了吹空调，没人哄我。哈哈哈哈哈！来来来来来来来来来来来来！为了吹空调没人哄我，来来干一个！哎，不瞒你们说，嗯，我在这个行业也也也也小十年了。其实我想好工作，是我公司也换了四五家了，但是我还是挺想做好游戏的。就本以为这次无敌无敌武将，对对，无敌武将，本以为这次这无敌武将能做出点动静，嗯，可惜
其实想想，你看啊，挺憋屈的啊。咱这么一个小小的游戏，好不容易赚点钱，弄出这一档子事儿来。你说他们 RP 为什么老拽着我们不放呢？你们先喝着啊，我先回了。都走还没走呢，这这玩会儿呗，这怕了，<笑>喝不了，不行，还是年轻。<笑>这哥们儿能处，那咱俩我和李寻跟那家公司有私仇。哪家公司 ？LP，LP LP 的两个老板，其中一个是我们的大学同学，我们以前一起创业，就是 LP。李寻当时是带头人，但是创业初期，他出了点事情。你们也都知道他进去过，进去的原因。就是他打瞎了另一个老板的眼睛。你们不是都问我为什么会来这里吗？李迅出狱后，阴差阳错的选择这里做起点，而我又一向站在他这边，就是这样。等等等会儿，等会儿，等等，我我我我有点乱啊。李寻把人眼睛打瞎了，他他为什么打人家呀？这是李寻的私事，我不好说，李建成有仇就行了。哎，您说之前那个创业带头的是李寻呀？对。我早就知道，我早就觉得不对劲，我还跟他说过。我说你小子是不是深藏不露呢？啊，你跟这儿装呢？我说这些呢，就是想告诉大家，不管 LP 对我们是抹黑也好，打压也罢，这个项目做不成，我们就做下一个；不成功，我们是不会放弃的。嗯，所以说我们以后要和 LP 一直都是以卵击石了。积就积呗，啊，那还能怎么办呀？我们现在都已经是一个团队了，大不了啊，一起完蛋呗。对，要是他俩不来，咱们这公司，东东你可可别生气啊，顶多也就再撑个一两年，是吧？咱都有数。咱现在啊，光脚的不怕穿鞋的，对吧？对，没啥可说的。这话我爱听。就是，记就记，怕他干嘛？是不是？咱们我心奋扬公司，哎，就干他这个大废物 L P， 我跟你说，哎，干，打，打。董总，想跟您说声抱歉啊，我们瞒了这么多事情，本来以为进来后至少一年他们才会有动静，没想到这么快就盯上了。哎，你以为我看不出来你们俩原来有故事啊？您什么时候知道的？从李寻一来啊。他找过你。他用啥？他找我呀、啊？你以为我会让一个刚做过警察捞出来？连一份简历都拿不出来的人进我公司
。那他都跟你说什么了？你是想知道他怎么说自己，还是怎么说你啊董思阳给我的房卡，我们没走错。没走错啊，这有两间房，里面还有一间，你想住哪间自己选吧。你去哪儿？要不我再开一间房？随便。你是不是把我们的事情早就跟董思阳说了？董思阳是个明白人，猜都猜出来了，还用我说吗这照片一直在他这儿。说呀，周韵这个人想得多，有时候天真，爱犯傻，但是绝对特别能干，特别忠诚，特别有恒心。你说你们俩这点事儿啊，旁人看得清清楚楚的，你们这还装模作样干嘛呀？啊，这是这个生活呀。这个爱情啊，就像玩游戏一样，光有这个刀光剑影，没有恩爱情仇，说谁玩啊？对不对？<笑>这层窗户纸啊，就那么难突破啊看够了吗？啊？站着不冷吗？冷啊。下来吧你今天为什么管我喝酒？自作多情。那董思阳让你喝，你又不喝
。我真喝多了，你还能走得了吗？走不了就不走了。我的照片怎么在你那儿？你还把它粘好了？我的东西我处理，怎么就是你的东西了？不然是你的，就是我的。行，回去你把它拿走吧。小傻子，看到你这个样子，就想起在学校的时候。我去找你要作业，你在那个天台上的破躺椅上躺着，抬眼看我，和现在一模一样。嗯。心思全在公司上，你不提，我也不提。那以前的事情，我们就互相默认无视了吗？我已经跟你说过吧，人不能，人不能太实诚，不然会吃亏的。这些陈年旧事，我早就忘了。喝着酒少泡温泉，还有私人面馆。香肠的还是果酱的？有咸菜的吗？吃个奶油面包也行。我发现有一点你跟董思阳还挺像的，都不按常理出牌。现在正是公司最需要钱的时候，他还带我们来消费
，这叫不走寻常路，好吗？逸轩，对付 LP， 你还有后手，对吗？那天我碰到方志敬了，他说他就是冲着我们来的。他说我们的游戏只有口碑没有收益，他只要随便动动手脚就能超过我们。我真的恨死他了，但我竟然骂都没骂一句就走了。你怕他？没错，我怕他，我又恨他。但我恨了他这么多年，却什么都没做，只能无力的愤怒。当初他欺负小严，我只能看着；后来他害你，我也只能看着。你不是怕方志静，你只是怕这一次咱们赢不了他们。如果不是因为我，你不会和他结仇。要不是我拉着你去比赛，李兰姐也不会出事。你想的太多了，事事惦记，最后只会事事不通。你放心吧，你对他的怕，远远赶不上他们对我的怕。你怕他，所以这么多年一直关注着他。而他们怕我，所以我一出来他们就盯着我。你不用担心他们照搬我们的东西，他们要是真的老老实实自己做自己的。没准短期内我还拿他们没办法呢，但他们非要盯着我，想办法踩死我，这就给我机会了。所以很公平，你怕他，他们怕我。那你怕谁？老子谁也不怕，傻子，你没变。那你还信我吗？你敢说我就敢信。高建宏和方志敬在策划借壳上市，这个人要查清楚，小心他给我们社区。他是最了解李寻的人。我把话给你放在这儿，要是我让他成功上市，从李字摘下幕，直接给他当儿子。你有计划了？